ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തോരു തെറ്റെഴുതിയ അവ കാഷ്വറിന ട്രീ എന്ന പോയാണ് ഈ പോയത്തിൽ നമ്മുടെ ഓദർ പറയുന്നത് ട്രീയെ കുറിച്ചാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ ട്രീയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓർമ്മകളെ പറ്റി അവർ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കാഷ്വറിന ട്രീ കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ബാല്യകാല ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകളെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പോയത്തിൻ്റെ പേര് നോക്കാൽ തന്നെ അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടേത് സോ ഈ ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഈ പോയത്തിൽ അവർ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇമേജ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് പൈത്തൺ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പൈത്തൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം ആ സ്നേക്കാണ് സോ ഒരു സ്നേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിടഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഒരു വള്ളി എൻ്റെ കാഷ്വൽ ട്രീയെ ചുറ്റിപ്പിടഞ്ഞിട്ട് വളർന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും എൻ്റെ ട്രീയെ അത് വലിയ രീതി വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചില്ല ദോഷമായിട്ടൊന്നും ബാധിച്ചില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ സാധാരണ ഈ വള്ളികളൊക്കെ പടർന്നു പിടിച്ചാൽ മരത്തിന് അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ട്രീ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വള്ളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോലും അതിന് ഒട്ടും അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം കുറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മോശമായ രീതിയിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് നിന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് ആ മരത്തിലെ ക്രിംസൺ ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ റെഡ് കളറുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആ മരത്തിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്ലവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലവ് ബേഡ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബീസിനെയും ആകർഷിക്കുന്നു സോ നമുക്കൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ആ മരം മറ്റു പക്ഷികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾക്കും ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുന്നു സോ ആ മരത്തിന് ചുറ്റും എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ പക്ഷികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം മൂലം എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ആ മരത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്ന ആ മരമുള്ളത് ഒരു ഗാർഡനിലാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ജനല് തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആ മരത്തെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ മരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഓതിരെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും കാണാം ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിലാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ അതായത് ആ മരവായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ ജീവികളെ പറ്റി പറയുന്നു അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ബബൂൺസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ബബൂൺസ് ഉണ്ട് ആ അഡൽട്ട് ബബൂൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കുകയാണ് അതായത് സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ അത് മരത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ബ്രാഞ്ചിന് താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് കുഞ്ഞ് ബബൂണും അതിന് താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓതർ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുയിലിൻ്റെ പാട്ടുകൾ സ്ലീ അതുപോലെ സ്ലീപ്പി ആയിട്ടുള്ള കൗസ് പശുക്കൾ അതിന് ചുറ്റി നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ഒരു പോണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്കിലോ വാട്ടർ ലില്ലീസ് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് വാട്ടർ ലില്ലീസ് എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ അത്ര വെള്ള കളറിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വാട്ടർ ലില്ലീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ മനോഹരമായുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അതായത് അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ട്രീ അത് നമ്മുടെ ഓദറിന് ഇവിടെ തരുന്നത് ഒരു ട്രീയുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് അതായത് ഒരു ഗാർഡനിൽ നടുക്കുള്ള ഒരു ട്രീ ആ ട്രീക്കാണെങ്കിൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് പക്ഷികൾ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിനടുത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടർ ലില്ലീസ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസിയും ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ആ മരവും ആ മരത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ള ബീസ് ആനിമൽസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതർ പ്ലാന്റ്സ് തുടങ്ങിയതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻസ ഓഫ് ത്രീ നോക്കാം സ്റ്റാൻസ ഓഫ് ത്രീയിൽ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രീയെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രീയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും കൂടിയിട്ട് ഈ ട്രീയുടെ ചുറ്റും ഇരുന്ന് കളിച്ചതും വീട്ടിലിരുന്ന് കഥകളി കേട്ടതും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഓർത്ത് പോവാണ് ഈ ഓദറിൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ജു ആൻഡ് അരു ഓക്കെ ഇവരെന്താണ് ഓർക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിപ്പോൾ ഓദറിനോ
സോ ഈ ലൈൻസിൽ നിന്നും ഓദറും മരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ മത്സ്യം കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് എത്ര അവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധം എത്ര എത്ര അകലെയാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ തമ്മിലൊരു ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഓദർ പറയുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫോർ നോക്കാം സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫോറിൽ ഓദർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെമ്മറീസ് ആ ട്രീ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് എൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ എത്രത്തോളം ടച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് അതായത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ചിലവഴിച്ചത് ഈ ട്രീയുടെ താഴെ നിന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ആ ട്രീയെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ് അതായത് അന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ആസ്വദിച്ച ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും ആ മെമ്മറീസ് അത് ഇപ്പോഴും മരിക്കാതെ എന്നുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓതർ പറയുന്നു സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫൈവിൽ ഓതർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓതർ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു കടൽ തീരത്താണുള്ളത് സോ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് ഓതർ ഓർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയ എഴുതാനാണ് അതായത് ആ ട്രീയെ എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രീയുടെ ഓർമ്മകൾ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയ എഴുതണം അതായത് എൻ്റെ ക്യാഷ് എന്ന ട്രീയെ എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കവിത എഴുതി വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഓതർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോയിട്ട് മരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അത് ട്യൂബർ ക്ലോസ് വന്നിട്ടാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ബ്രദറിനെ സംഭവിച്ച പോലെ ഒരു ഡെത്ത് അത് തനിക്കും ഉടനെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തിന് താൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് ഓതന്നെ അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഫോർ ഐ ഡൈ ഐ ഹാവ് ടു ഡൂ സംതിങ് അതായത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ മരത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മരത്തിന് എന്നും ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോയം എങ്കിൽ എഴുതണം എന്ന് ഓതർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതായത് ആ കടൽ തീരത്ത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാണാം അത് ഞാൻ അറിയുന്ന എൻ്റെ ഈ കാശ് എന്ന ട്രീയെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന പോലെ അവരും ഓർക്കണം എന്ന് ഓതർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോയറ്റും ആ മരവും തമ്മിലെ ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് അതായത് ആ മരത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മരം കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് തൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എത്ര സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ആ മരത്തിന് കീഴെ എൻ്റെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന് ഓതരവിടെ പറയുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ജീവിത ചാപ്റ്റർ ബൈ